Ya, entonces vamos a resolver un ejemplo. Entonces, ¿qué datos necesito? Entre los datos que tengo que tener es el caudal de diseño. Podemos utilizar el caudal con el que estuvimos trabajando o puedo tomar otro caudal. Eso lo vamos a ver con ustedes. Después, otro dato que yo necesito es conocer la densidad relativa del material que quiero que eh, se sedimente o se decante en el desarenador. ¿Ya? Entonces, densidad relativa del uh, árido. Entonces, en este caso, como es un desarenador, vamos a colocar la densidad relativa de la arena. Y 2.65 gramos por centímetro cúbico. Ya, entonces para las arenas esa es su densidad relativa. Ahora tenemos que colocar el diámetro de la partícula. El diámetro de la partícula nos va a dar el estudio de suelo, si quiere. Ya, entonces, um, aquí 0.2. Ahora vamos a colocar otro valor que necesitamos, que es la temperatura del agua. Porque necesitamos la temperatura del agua. No se olviden que vamos a necesitar de la viscosidad. Entonces, los que han revisado su texto saben que es un dato que nosotros necesitamos. A ver, vamos a ver en su texto. Acá, si se fijan, la temperatura es un dato que tenemos que considerar y la viscosidad cinemática en función a esa temperatura. Ya, la temperatura va a ser eh, 18 grados centígrados. Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, vamos a ver... Para 18 grados centígrados, 1.06 por 10 a la menos 2 centímetro cuadrado por segundo. Entonces, eso mejor si lo trabajamos en metro, ¿no? Entonces, hay que multiplicar por mil. Dividir entre mil, mejor dicho. 1.06 por 10. Esto es elevado a la menos 2. Y vamos a dividir entre mil. Va a ser a menos... 6, ¿no? Metro cuadrado por segundo. Ahora que hay otro dato que necesitamos y es el ancho del canal. Eso lo vamos a definir con ustedes. Y la gravedad. Es 9.81 metros por segundo. Ya, entonces, um, podríamos utilizar los datos que hemos estado utilizando tanto para uh, la obra de toma o para el sifón. Si no estoy mal, el caudal de diseño era 1.2 y el ancho del canal era un metro, creo. No me acuerdo, a ver, vamos a ver. Ya, no está acá. Entonces, um, nos podemos dar otros datos. En este caso voy a utilizar uh, un valor con el que yo ya he trabajado. Y vamos a ganar tiempo en el cálculo también. Entonces vamos a colocar 0.035 metros cúbicos por segundo. Vamos a utilizar ese valor de diseño. Y con ese valor de diseño he obtenido un canal, un ancho de canal, mejor dicho, de 0.4 metros. Entonces, esos son los datos que necesitamos. Ahora, como primer paso, vamos a empezar resolviendo por pasos. Paso número uno va a ser la uh, determinación. De la velocidad de sedimentación.
esta parte es importante, por lo que les voy a pedir que presten atención, porque la velocidad de sedimentación no se determina tan rápido. Ya tenemos que ver si estamos con la ley de Stokes o estamos con la ley de Newton, o estamos con la última que está acá. A ver, ley de Stokes, ley, ley de Newton, y se fijan la de Allen más. ¿ya? Hay que ver con cuál de estas leyes estamos. Por eso les digo, no es tan directo determinar la velocidad de sedimentación. Entonces tenemos que analizar en cuál ley estamos. Y si se fijan, acá también va a entrar lo que les estoy explicando acerca del régimen, si va a ser turbulento, si va a estar en transición o va a ser laminar. Entonces no sabemos ahorita cómo se está comportando. Si bien eh, se puede determinar en función a la velocidad ciertos valores, no se olviden lo que les estuve explicando antes de realizar el ejemplo. Nosotros conocemos el régimen de flujo hasta el ingreso de la transición. Una vez que el agua pasa hacia la transición, desconocemos el régimen de flujo porque sus condiciones van a cambiar. ¿ya? Aquí va a cambiar completamente sus condiciones. Uno, porque en esta transición va a haber un cambio de ancho de canal. Va a haber un cambio de ancho de canal y ese cambio de ancho de canal va a ocasionar que el régimen de flujo se modifique. Entonces, desconocemos esa parte, por lo que no sabemos qué ley, bueno, qué ley vamos a aplicar, ni qué régimen estamos, vamos a considerar también. Entonces, por eso es que tenemos que... Eh, vamos a considerar lo siguiente. Ya les voy a colocar aquí unos valorcitos, que está también aquí en su texto. Les dice, la sedimentación de grava se efectúa en el régimen turbulento con valores del número de Reynolds mayores a 1, pero eso es para grava. La sedimentación de arena gruesa se efectúa en el régimen de transición con valores de Reynolds entre 1 y 1000. Y la sedimentación de arena fina para diámetros menores a 0.01 centímetros se efectúa en forma más eficiente en el régimen laminar con valores de Reynolds menores a 1. Entonces acá ya nos está dando las, los tres... Eh, regímenes de flujo, entonces acá vamos a colocar como referencia, tenemos que poner acá. Entonces Reynolds menor a 2000, si quieren, Reynolds entre 2000 y 4000 y Reynolds mayor A 4.000. Eso es lo que utilizamos. Y van a encontrar en varias bibliografías. Ahora vamos a colocar aquí al lado su equivalente que nos está estableciendo el texto. Reynolds menores a 1. Entonces lo que voy a hacer acá es colocar espacios. Reynolds menores a 1. Voy a bajar. Sedimentación de arena gruesa en régimen de transición. Con valores de Reynolds entre 1 y 1.000. Entonces aquí vamos a colocar y por último Reynolds mayores a mí. Vamos a confirmar. Confirmado, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, vamos a seguir colocando. Entonces aquí vamos a poner la mina arena fina aquí ponemos turbulento arena gruesa le vamos a poner perdón, esto es transición y al final turbulento con grava si estoy colocando esto es para que ustedes consideren, ¿no? Sé que muchos no han leído sus textos, entonces uh, se los estoy colocando acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? <coughs> Vamos a empezar asumiendo que el régimen de flujo se encuentra en laminar. Tenemos que analizar las tres situaciones porque no sabemos cómo está cambiando su comportamiento del flujo una vez que está pasando del canal hacia la transición. Sí, vamos a dibujar. Aquí vamos a dibujar la transición. El ángulo, por si acaso, es 
grados o 12 grados 30 minutos si quieren y otra vez la transición por si acaso la transición se calcula solo uno de los lados por decir si voy a calcular la transición a la entrada es simétrico a la salida ya no se hace doble cálculo y esto va a continuar con el canal pero ya sin material ¿no? de lastre entonces aquí tenemos el caudal caudal de diseño y como les digo este caudal tiene una velocidad con la que está fluyendo en el canal entonces aquí vamos a poner velocidad caudal si quieren entonces cuando ingrese acá se va a empezar a dispersar el agua no conocemos entonces aquí colocamos asumimos en consideración a que el régimen de flujo cambia en el paso del canal hacia la transición asumimos un régimen de flujo laminar entonces vamos a empezar con el laminar ¿Y qué quiere decir que empecemos con el régimen de flujo laminar? Vamos al texto. Y la ley aplicable va a ser la ley de Newton. Por lo que aplicamos la ley de Newton. Entonces, tenemos que traer esa ecuación. Ya, entonces vamos a empezar. Nos colocamos que la velocidad de sedimentación. Inge, disculpe. Una consulta. Adelante. Una consulta, Inge. Eh, no sería la ley de Stokes, Inge, porque en el texto la mía dice Stokes, dice Inge. Correcto, fíjense, me estoy equivocando. Fíjense acá, graba, turbulento, Newton. Stock, arena fina. Entonces vamos a utilizar la ley de Stokes. Y gracias por la colección. De todas formas, como esto es académico, vamos a entrar a ver las tres leyes. Aplicamos la ley de Stokes. Entonces, tenemos que tomar la ecuación de abajo. Y ahora tenemos que utilizar la gravedad. Después vamos a utilizar la densidad relativa de la arena. La densidad relativa del agua. Tiene que ser esa. Que tenemos acá. Y verificamos el Reynolds después. Entonces, eh, vamos a empezar con esta, ¿no? Esta es la viscosidad, por si acaso, cinemática, y aquí tenemos el diámetro de la partícula. Continuamos y podemos utilizar directamente esta, ¿no? Que está resumida, si quieren. Prácticamente es lo mismo. Esta es la viscosidad eh, dinámica, si no estoy mal. Y esta va a ser la viscosidad cinemática. Esta es la viscosidad dinámica. Ya no se van a confundir. Y la N es la viscosidad cinemática. Ya, entonces hay que copiar esta ecuación. Esto va a ser igual a, a 1 sobre 18 por la gravedad. Ya, ahora acá tenemos la densidad relativa de la, de la arena. Menos 1. Todo esto sobre la viscosidad cinemática, que va a ser n. Cerramos paréntesis. Y multiplicado por el diámetro de la partícula al cuadrado. Reviso que esté bien. Entonces, si se fijan, acá nos indica en qué tiene que entrar las unidades. ¿no? O utilizamos centímetros o utilizamos metros. Y en función de cómo utilicemos la densidad de la arena, también tiene que entrar en metros o en centímetros, dependiendo. Entonces, vamos a ver aquí abajo está la tablita. Centímetro cuadrado segundo, y yo lo estaba convirtiendo, ¿no? A metro. Entonces, uh, para ver que la fórmula funciona igual, tendríamos que convertir la gravedad para llevar a centímetro, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Sí, adelante. En la anterior fórmula.
lo que nos ha mostrado era menos la densidad, no era menos, ¿no? Esa parte tiene que ver. ¿Esta de acá? Sí. Ya, por eso acá me estaba explicando. En aquí tenemos la uh, viscosidad. No es cinemática. Ya. Viscosidad dinámica. Aquí tenemos la densidad del agua y la densidad del material, si quiere. Entonces, uh, lo convierten. Y aquí ya trabajamos con la viscosidad cinemática. Directamente la densidad del agro menos uno. Entonces es una conversión que realizan, ¿no? Entonces hay mucho cuidado. Pues es lo que les estaba diciendo hace rato, ¿no? Con la viscosidad. Esta va a ser la viscosidad cinemática. Tienen distintos valores, por si acaso. No se van a copiar. Entonces, o todo metemos en centímetro segundo, o todo metemos en metro segundo también, como, como guste, ¿no? Entonces podríamos hacer la prueba a ambas situaciones para ver que nos salga lo mismo. Entonces, aquí yo tengo datos en metros. Lo único que tendría que convertir sería la partícula, ¿no? Lo dividimos entre mil. Y esto va a ser 0.002 metros, ya sería, ¿no? Pero tendría que convertir la densidad relativa del árido. Entonces, um, para no estar haciendo tantas conversiones, mejor tomaremos los valores que tenemos acá. Ya, entonces, a temperatura de 18 grados es 1.0618 por 10 a menos 2 centímetros cuadrados por segundo. Entonces acá, 1.0618 por 10 elevado a la menos 2 acá centímetro cuadrado por segundo. Podemos tomar ese valor directamente. El diámetro de la partícula a centímetros, lo volvamos a este de acá, 0.02, ¿no? Y creo que ya estaría todo lo que tiene que ingresar compatibilizado menos la gravedad. Eso lo convertiremos. A ver. Aquí hay algo raro, ¿no? La gravedad le falta su exponente. Ese me hacía raro esto. Entonces, eh, me, me lo revisan, por favor, si estoy convirtiendo bien, pero no creo que me esté equivocando. Entonces, tenemos esta. Ahora, acá, reemplazamos. Voy a hacer de esta forma directo para curarnos uh, un poquito. Hay alguna consulta por ahí, creo que estaban activando sus micrófonos. Esto dividido entre 1.0618. Más bien, estar calculando, por favor. Todo esto por el diámetro de la partícula, ¿no? Ese es el punto 0.02 cuadrado. Entonces, ¿qué cuánto nos sale? Si me ayudan a calcular, por favor. Sí. Es punto 39. 3.39 es por segundo, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos a metros por favor. Sí, sería. Ya, está bien, gracias. Entonces, esta velocidad de sedimentación, cada hora, 